Vir die pompom is daar een splinter nieuwe agent wat goed gekeerd is vir vrylaat. Een blaaspoekie wat vir 7 jaar onder quarantaine was. Die volwasse blaaspoekies is zwart en die jong nymfies is rooi. Blaaspoekies eet die jong groeidele van die pompombossie wat die groei van die plant belemmer. So if we look over here we can see a bit of damage on, on the growth tip of this, this piece of the plant. A lot of adults and juveniles in that area. If we move across to this section here you can see the same effect where the growth of this, the stem is deformed. All of these flowers are going to become so deformed that they're not going to develop seed. In die laboratorium langs aan werk Lorraine Strathy en haar span al jaren op biologische beheeragente vir Parthenia. Verlede jaar is een van haar agente ook goedgekeerd vir vrylating. Alright, this is Lystronotus. I'm on Parthenium, the invasive plant. Um, and it's a stem boring weevil that uh, originates from Argentina. And we have been doing research on it and shown that it's safe for release. So we're busy breeding these um, in the quarantine facility um, and mass rearing them for release. All right, so these are the eggs um, that are deposited inside the flowers. Um, and you'll see them, um, these little black marks on the flowers, and those are quite characteristic of this Lystronotus weevil. Die snuitkever die nie groter as 15 mm nie, sy eierkies broei dan uit en die larwe stonnel in die steel van die Parthenium plant af. Hier dier beskadig die larwes die plant se struktuur en so doende word die plant swakker, wat dan weer blomproduksie en blaarvorming belemmer. So this, this is completely eaten. They don't necessarily kill the plant, but the, if there's high numbers of them, they'll cause a large amount of structural damage to the integrity of the plant. Nog een insectie wat gebruikt wordt om die Parthenium verder te knou is Zygogramma bicolorata, wat een Mexicaanse paspoort bezit. Hier die wit en zwart beestie en die roemkleurige larves is hoofdzakelijk blaarvreters. So the adults and the larvae feed on leaves. And you can see in the cage behind me, um, the adults and larvae have totally defoliated these four Parthenium plants. And this kind of impact will, will lead to the death of the plants. So these plants won't be able to photosynthesize, they won't be able to grow, and, and they'll be taken out of the system without being able to produce many flowers and seeds. The volgende stap is om die biobeheeragente in die veld te vestig. Die jare se noukeurige werk onder quarantaine word nou op die proef gestel. Rietvlei natuurreservaat in Tswanese grasvelde is oortrek met pompom. Vir Rian Maré kan die klein blaaspoekies nie gauw genoeg begin werk tegen die pink indringers nie. Want die chemische en mechanische beheer hiervan werk net tot op een punt. Saam met um, werk vir water het ons spanne wat op die oomlik in die veld is. Ons snij die blommiekies een vir een af en ons gooi dit in zwart sakke wat ons later dan verbrand, laat die saad nie kan verspreid nie. En dan dien ons ook onkruid dooder toe op elke enkele plankie wat ons kan kry so dat ons hulle kan uh, probeer doodmaak. Dit is een verschrikkelijke groot werk, ja. Op hierdie 4000 hectare um, het ons 6 spanne op die oomlik wat werk, maar is nie eerst nabij genoeg om alles te dek nie. En is hier waar Dr. Andrew McConaughey van die eerste blaaspoekies gaan vrylaat. Departement Omgevingszake se werk vir watermense, boere wie se grond oortrek is en die media drom allemaal saam om deel te wees van die vrylaat. Dis een groot dag. Nieuwe hoop in die bestrijding teen pompom is uiteindelik hier. Elkeen vat een stikkie besmette plandeel en maak dit vast op een pompom steel. So doende sal die blaaspoekies stadig begin versprei na die omliggende pompoms en hoopelik die pink plaat goed knou. We probably have another good seven or eight years of active research to, to try and make sure that we really get on top of this problem. So long term yes and we will continue monitoring pom pom for a long time to come. Pom pom is not going to go away. The biocontrol is simply going to reduce the invasive potential of the plant. Daarmee saam sal die area nou gereeld gemoniteer word om te sien of die blaaspoekies vestig en verspreid. Terug in Kozenetal gaan Lorraine die biobeheer agenties en Alana van Stellenbosch Universiteit patogene of plantsiektes op die Parthenium vrylaat. So we're releasing Zygogramma, the leaf feeding beetle on Parthenium in this particular area because the adults and the larvae feed on the leaves of the plant and this particular patch is, is, has nice lush green growth um, as opposed to the surrounds which are older plants with more mature flowers. 
Maar die blomme is nodig voor die keverkie wat juist daar in sy eierkies le, so dat die larves in die stammen kan aftonnen. So hulle word hierop vrijgelaat. Elke area waar daar vrijlatings gedoen wordt, krijg een GPS-punt, so dat dit van nou af gemoniteer kan word. Die navorsers maak zeker dat elke vrijlatingspunt nie in die nabije toekomst versteer gaan word nie, of dat die planten nie gaan doodgaan in die droe seisoen nie. Want dan zal die agente één pathogene doodgaan. Die areas langs die Pongola Dam is perfect voor die vrijlating omdat het nabij water is. En Parthenium doen even goed hier. En is so oortrek met die bossie dat een mens daarin kan wegraak. So, Lorijn gaan hier ook een klomp agente vrijlaat. Maar voor die pathogeen, een somer roes wat Alana saamgebring het, is dit te hoog vir die siekte om by die groeipunte uit te kom. So sy het een ander area nodig om die gasheerplante in te plant. Dit is een roes, een roes swam. En dit is biotrofies, wat beteken, ek kan nie, ek kan nie dit in een kultuur, um, het sit op, op, op een kultuur en het laat groei en dan uitsit nie. Dit moet op een plant groei om, om self te kan vermeerder. So, dit is hoe kom ek nou ek eindelijk weer planten in sit. Want um, die, dit is, die plant self is die, is die kultuur vir my. En soos jy kan sien, is nou um, roes, wat ik noem Bruce Pisces, op die blaar. En elke Pisces blijft uh, het so, het, het het duisend en duisende spore. En dan as die condities raag is, so, soos vandag wat lekker is cool, en dis humid, en die swam het so tussen 22 en 25 grade nodig om te kan sy spore laat los en um, te infek. En dan moet hy so 6 uur tyd hee om in die infeksieproces klaar te maak, so tussen 6 en 12 en 24 uur, ja. En dan sal hy net homself verspreid. So dit is wonderlik. Een so een roespuisie kan tot een miljoen mikroskopiese spore bevat, afhangende van die toestande van die plant en die grootte van die puisie. So pathogene kan waarlik een groot inpak maak. As mens so dier KwaZulu Natal rei, dan besef mens hoe groot probleem Parthenium is. Beeste wei daarin, omdat die onkruid alles uitdruk. Dit neem mens as lande oor, om huise, langs paaie. Die pes sal net van kracht tot kracht gaan as mens dit nie keer. Studies have shown that all of sub-Saharan Africa, most of it is climatically suitable for invasion by the plant. So it's only going to get worse. Maar daar is licht aan die einde van die tunnel. Lorijn en Alana is op pad na hul vorige vrylatingspunte om te sien of die agente en pathogene begin vestig het. It's great to see them a few months later, they're still here. Um, and it's good to, to see that they've had, they must have had a couple of generations. So they've been mating, laying eggs, feeding, so they're happy. Um, and now the test is to see if they make it through the dry winter period when the plant disappears and we'll confirm establishment in, at the next summer season. So, yeah, it's really great. And it's work good news for Alana. We have done previous releases um, in Pongola, but they didn't ever establish. And so this is the first establishment of Santi in uh, KwaZulu Natal. So it's super exciting and it's a really nice um, infection at the site, so it's really happy. So I can do my little fungi dance. <laughs> In dit van het vijf besmette planten. Basically, it's two months, and we've got uh, establishment, infection, and spread. So it's amazing. Yeah, it looks like it's on almost every plant, and it's yeah. We'll see what the impact is over time, but it's fantastic. Yeah. Dit lyk of die navossers sy harde werk nie verniet was nie. Maar biobeheer is een langtermijn plan. So die ander beheermaatreels, chemies en mechanies is nog steeds belangrijk om beide die parthenium, pompom en ander uitheemse indringers te beveg. Maar wat kan Jan Alleman doen as hy een van hierdie der duivels sien? So as die publiek hierdie plant dan um, sien, kan hulle um, die plant dan uittrek, maar hulle moet seker maak hulle het, het handskoene aan. Je moet het so vroeg as moendlik uittrek en dan of in een sak sit en, en nie weggooi op een mishoop of enig iets hier verbrand het. As dit op jou lande is en jy sien het vroeg, dan kan jy een chemische beheermiddel daar opspuit. Maar om nie los nie, hy gaan terugkom en hy gaan vier of vijf 
keer soveel terugkom, ja. Want een plan kan honderde en honderde plankies maak. <laughs>